En esta semana también se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Expo de Mariano Roque Alonso y las principales actividades a desarrollarse en el sector ganadero, con la presencia de autoridades de la Comisión Central de Exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay, SENAXA, la Cámara Paraguaya de la Carne, entre otros gremios. Se realizó el lanzamiento de la vigésimo novena Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios, que se llevará a cabo del 10 al 25 de julio en la sede de la ARP Mariano Roque Alonso. En la ocasión el presidente de la Comisión Central de Exposiciones, Manuel Cardoso, presentó el programa oficial de lo que será la edición número 64 de la Exposición Nacional de Ganadería, que tendrá actividades desde el 8 al 26 de julio. En la misma participarán 11 razas bovinas, 5 equinas, además ovinos, caprinos y conejos, que hacen un total de 1.815 animales inscritos para este año. Como presidente de admisión, veo con mucho optimismo que hay algunas razas que aumentaron, algunas quedaron y algunas pocas que disminuyeron un poquito, pero... Eh, verdaderamente los animales que se van a presentar una vez más son de buenísimo nivel acá estamos viendo la, la flor, el sacrificio el trabajo tesonero del cabañero que va a ser manifestado en esta nueva expo en el ruedo central, corrales y recintos feriales estarán animales de la mejor genética del país como muestra al mercado internacional de la calidad de nuestro ato ganadero nacional y lógicamente el producto final del esfuerzo del campo del ganadero se ve reflejado en los mercados internacionales con el producto excelente cárnico que estamos enviando. Nuestro producto con el esfuerzo del ganadero está muy bien posicionado y cada día buscamos de abrir mercado nuevo para tener mayor alternativa. El servicio pecuario oficial de nuestro país estará velando también por los detalles que hacen a las exigencias sanitarias para que todo concurra con total normalidad. La mayor predisposición posible para acompañar la fiesta ganadera y garantizar la sanidad animal. Eh, vamos a tratar de, como tenemos el estatus sanitario del país libre de varias enfermedades, eh, a través de nuestros inspectores y profesionales acompañar desde el inicio, antes del inicio de la feria, en las estancias, en las cabañas eh, y ver y coordinar a través de la dirección de sanidad animal que no haya contratiempos para los productores que tengan que venir, pero que los animales cumplan con todos los requisitos más exigentes porque está en una expo internacional.